वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज का मॉक टेस्ट नंबर है ये 27 इससे पहले 26 मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए जा चुके हैं उनको देख सकते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस लिए हैं तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम्स में बने रही इन वीडियोज़ के साथ में मेरा नाम है इर्शाद अली अन लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आप अन लर्निंग ऐप आपके मोबाइल में है तो वहाँ इर्शाद अली के नाम से सर्च करेंगे तो वहाँ मेरे कोर्सेज मिल जाएंगे जो कि चौदह कोर्सेज हैं यू के लिए प्लस सी के लिए भी वही जनरल स्टडीज काम करेगी आपके लिए स्टार्टिंग कोर्सेज में बेहद खास हैं एक सौ प्लस वीडियो लेसन हैं सभी जिस तरह से एक्सेस आप यहाँ कर रहे हैं हर लेसन को हर वीडियो को डिटेल में ठीक उसी तरह से वहाँ भी हैं वहाँ बैक टू बैक सारे वीडियो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे पहला सवाल आज का ले रहे हैं महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था तो महात्मा गांधी को जो फादर ऑफ नेशन का टाइटल है सबसे पहले किसने दिया था या सबसे पहले किसने संबोधित किया था इस नाम से इस नाम से संबोधित किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर तो एक सवाल हो रहा था गांधी जी को महात्मा किसने कहा था तो गांधी जी को महात्मा नाम का टाइटल या महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने जो है करो करो या मरो का एक नारा दिया था तो ये किस आंदोलन के दौरान दिया था तो डू और डाई का एक स्लोगन है गांधी जी ने दिया था किस मूवमेंट में दिया था ये पूछा है आपसे तो सबसे पहले सवाल आता है बेसिक क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया आप जानते हैं कॉमन क्वेश्चन है नहीं आता है ठीक है गांधी जी ने दिया है तो इस सवाल में लिखा हुआ है ये नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इस नारे को दिया था गांधी जी ने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है वेल्थ ऑफ नेशन इकोनॉमिक्स की एक किताब है ठीक है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की व्याख्या करती है ये किताब ये किताब लिखी है एडम स्मिथ ने बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछी जा चुकी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है ये किताब किसने लिखी है दादा भाई नोरोजी ने किताब लिखी है कई बार पूछी जा चुकी है और दादा भाई नोरोजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है वो भी दादा भाई नोरोजी हैं और पहले भारतीय जो कि ब्रिटिश संसद में सदस्य हुए हैं वो भी कौन है दादा भाई नोरोजी हैं यानी फर्स्ट इंडियन टू बिकम द ब्रिटिश एम ठीक है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले मेम्बर हैं भारत की ओर से वो दादा भाई नोरोजी हैं अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा स्पीड रहती है तो आप जो है इस माहौल में ढल गए होंगे अब तक ठीक है जल्दी कवर करने होते हैं हमें क्वेश्चन एक्चुअली सरकार या समिति किस विषय वस्तु से संबंधित है जो समितियां या कमीशन होते हैं तो ये जो है अध्यक्ष के नाम पर बनाए जाते हैं जैसे कि राजेंद्र सिंह सरकारिया थे इन्हीं के नाम पर एक समिति बनाई गई थी सरकारिया समिति जिसे कहते हैं तो सरकारिया समिति का संबंध था केंद्र और राज्यों के संबंध पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन को मजबूती देने के लिए इस पर जो है ये समिति बनाई गई थी अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात चल रही है दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश का जो प्रशासक है उसको क्या कहते हैं हम राज्यपाल कहते हैं ठीक है गवर्नर कहते हैं तो ठीक उसी तरह दिल्ली के जो प्रशासक को हम क्या कहते हैं उपराज्यपाल कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं इंपॉर्टेंट है पूछा भी जा चुका है एक बार भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र में अपना उच्च न्यायालय है तो सात यूटी है भारत की तो इन यूटी में खुद का अपना जो हाईकोर्ट है वो किसका है दिल्ली का है ठीक है सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है दिल्ली में है प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था और कब किया गया था तो राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले किस स्टेट में लगा था और कब लगा था ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार तो पहला राज्य वो है जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगा था पंजाब है कब लगा था ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता तो बीस जून नाइनटीन को लगा था और आर्टिकल थ्री जो कि रिलेटेड है किससे राष्ट्रपति शासन से इम्पोर्टेंट है देश में पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल ये नेशनल इमरजेंसी है ये प्रेसिडेंट रूल है तो नेशनल इमरजेंसी पहली बार कब लगी थी भारत में लगी थी 26 अक्टूबर उन्नीस को इंडिया एंड चाइना वार के दौरान जब चाइना ने अटैक किया था तब अगला क्वेश्चन है देश के 24 उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है चौबीस सब सवाल आता है कि भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है वो है चौबीस तो इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है बेसिक क्वेश्चन है बट अब इन 24 न्यायालयों में ऐसा कौन सा न्यायालय है कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज्यादा है आंसर होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ठीक है उत्तर प्रदेश में है ये न्यायालय उच्च न्यायालय है इंपॉर्टेंट है जानते ही आप तो भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन रहे थे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे तो आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल पहले थे पहले डेप्यूटी पीएम थे दूसरे डेप्यूटी पीएम थे मोरारजी देसाई ठीक है और लास्ट में और साथ में कौन थे लाल कृष्ण अडवाणी इनके बाद में कोई अभी तक डेप्यूटी पीएम नहीं हुआ है निम्नलिखित
सेलुकस निकेटर सेलुकस निकेटर ने जो है अपना जो एक राजदूत था मैगस्नीज को इंडिया भेजा था किस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय वो भारत आया था उसने किताब लिखी थी इंडिका तो मैगस्तनीज ने किताब लिखी थी इसका नाम है इंडिका तो सवाल आता है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है आंसर होगा मैगस्तनीज मैगस्तनीज किसके दरबार में भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री उनको कौन उनका नाम क्या है तो आंसर होगा कौटिल्य कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है चाणक्य भी है चाणक्य का अगला नाम दूसरा नाम है विष्णुगुप्त विष्णुगुप्त के नाम से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो वहाँ से याद कर सकते हैं इस तरह से लिंक करके क्वेश्चन आपको ज़्यादा ईजी रहेगा एक्सेस तो कई क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होते हैं सारे क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसी सिकंदर सानी की उपाधि थी कि सिकंदर सानी तो सिकंदर उसको ही कहा गया अलेक्जेंडर को और सानी का मतलब होता है दूसरा सेकेंड ठीक है सिकंदरे सानी या सिकंदर सानी सानी का मतलब है दूसरा तो यानी दूसरा सिकंदर किसको कहा गया है दूसरा सिकंदर कहा गया है अलाउद्दीन खिलजी को ठीक है ये अपने आप को मानता था ऐसा क्यों क्यों मानता था इसने जो है जब ये खिलजी वंश का दूसरा रूलर था खिलजी वंश का संस्थापक कौन था जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था अलाउद्दीन खिलजी एक मूवी आई थी पदमावत आपने देख ली भी होगी रणवीर सिंह ने बेहतरीन एक्टिंग की अलाउद्दीन खिलजी के रोल में और रानी पदमावती के रोल में थी दीपिका पादुकोण और राणा रतन सिंह जो कि थे शाहिद कपूर ये मूवी आई थी ये इनके जो है मेवाड़ विजय एक मेवाड़ पर आक्रमण किया था किसने अलाउद्दीन खिलजी ने उसी अटैक पर पूरी मूवी बेस्ड है सिर्फ एक हिस्सा है अलाउद्दीन खिलजी का तो सिकंदरे इसने भारत में जो है उत्तर लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया को कवर कर लिया था सारे नॉर्थ इंडिया को जीत लिया था और अपने राज्य में मिलाता चला गया था अलाउद्दीन खिलजी दूसरा और दूसरी और जो दक्षिण भारत का एरिया था साउथ इंडिया में पहला शासक था जो जीतने वाला था उनको तो इसने पूरे लगभग साउथ इंडिया पर ही पूरा कैप्चर कर लिया था एक तरीके से पूरे इंडिया को कैप्चर कर चुका था ये तो ये इसकी महत्वाकांक्षाएं कुछ इसी तरह की थी जैसे सिकंदर की थी सिकंदर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था तो इसने लगभग पूरे इंडिया को कैप्चर किया सिकंदर इसने अलाउद्दीन खिलजी ने तो ये अपने आप को मानने लगा है सिकंदर सानी बट सिकंदर दूसरा सिकंदर मानता है अपने आप को बट ये बन नहीं पाता ऐसा ठीक है मानता है सवाल हमारे लिए आता है तो सवाल इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सवाल का आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी कहता था आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन अब मैंने पाँच ऑप्शन लिए हैं इसमें तो पहला ऑप्शन में मैंने इल्तुत मिश्र रखा है भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी भारत में एकता प्रणाली सिस्टम किसने लागू किया था तो किया था इल्तुत मिश्र ने ठीक है सही रूप से किया था थोड़ा बहुत जो स्टार्टिंग की थी वो वैसे कुतुबुद्दीन ऐबैक ने की थी लेकिन वो फुल फॉर्म मतलब फुल उसके साथ नहीं लागू किया था लेकिन इल्तुत मिश्र के नाम पर ही क्वेश्चन आता है तो इल्तुत मिश्र का आंसर होगा गुलाम वंश का संस्थापक या पहला शासक कौन है गुलाम वंश का तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है इसमें ठीक है तो और कौन सा बचा है भी अब मलिक काफूर जो है मलिक काफूर कौन था इसको जो है इसका एक सेनापति खरीद कर लेकर आता है किसका अलाउद्दीन खिलजी का उसने उसको एक हज़ार सोने की दीनारों में खरीदा था इसलिए मलिक काफूर का नाम हज़ार दीनारी है सवाल आता है इनमें से किसको जो है हज़ार दीनारी कहा जाता है मलिक काफूर ठीक है तो जितने भी दक्षिण भारत के अभियान हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के उन सबको लीड किया था मलिक काफूर ने मलिक काफूर बहुत ही खास था किसका अलाउद्दीन खिलजी का ठीक है तो यही लीड करता है जितनी भी दक्षिण भारत के अभियान होते हैं अटैक होते हैं इंडिया पर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सबको जीतता भी चला जाता है इसी को कहा गया है हज़ार दिनारी जो कि एक हज़ार स्वर्ण दिनारों में खरीदा गया था सवाल आता है कि मलिक काफूर जिसको हज़ार दिनारी कहा जाता है क्यों कहा जाता है तो इसलिए कहा जाता है कि एक स्वर्ण दिनार में इसको खरीदा गया था ऑप्शन में ऐसी डिजाइनिंग मिलेगी आपको क्वेश्चन की इस वीडियो लेसन में रहने देते हैं इतने ही क्वेश्चन तो एल ग्रेड के मॉक टेस्ट और भी आते रहेंगे आपके लिए यू के लिए तो उनको भी देख लीजिएगा आप ठीक है लास्ट टाइम पे इन वीडियोस को देखते रहिए कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा थैंक यू